，让我们全部投降，全部死。什么？啊、他娘的，这开的什么破条件？简直就是欺人太甚！就是啊，哪来的底气开这种条件？老子给他开这种条件，他能答应吗？对呀、啊，他能答应吗？明炮，明炮，让他们知道，我们就在外面，给他们一个答复。可是大王现在在他们手上，这样做合适吗？现在对他们来说，石头唯一的利用价值，就是来对付我们。如果我们屈服了，石头就再也没有利用价值。所以无论如何，我们都不能屈服，懂吗？明白了，明白，明白，明白，明白，明白，明白，明炮。哎呀，杨澜，杨澜，还是杨澜，诸位爱卿。可否有破敌之法？来，喝杯茶吧。谢谢。你干嘛这么着急去找老头子？啊？你之前在无极殿门口一直盯着的那个人是谁啊？对了，风铃，你们北斗瑶宫洞有一个磐石吗？磐石之前跟我说。他想去赤谷万空山拜师学艺，练法修仙，也不知道他成功了没。潘石，你去哪儿啊？风铃小姐，外面危险，还请不要出去。看来老先生是要把我软禁在这儿。小姐，你别，你你别，你别这样，你别伤害自己啊！如此执念，才能让老夫算得更清楚啊！带我去见老先生。凤铃小姐，你知道师傅是什么身份？他现在正在闭关，怎么可能？你不带我去，都靠他自己去，让开！让他到大殿来吧。是师傅。家家的，身上带了把匕首，成何体统啊？坐吧。老先生，外面的轰炮声是不是因为磐石出事儿了？老先生，你真的要置磐石于死地吗？如果老夫真的想要他的命，当初不救他就是了。何须多此一举呢？那现在呢？你还会救他吗？老先生，风铃，求求你了！我求求你救救潘石，那不是他的错。如果，如果天地不拿他的话，怎么可能会？这天地间本来没有谁的错，一切皆是因果。那石妖选择了振兴妖族，那他就必须面对人的怒火。你在奇来山跟他们相处。就认为天庭对妖不公，那你想过没有？一旦妖强盛了，对人又会怎么样呢？就是你也一样啊！你追求自己想要的，难道有错吗？所以，你受的一切苦，都皆因你最开始的选择。好了，他的事我自有主张，你就不要多想了。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！别紧张，我挠痒痒
关进来了，你打我的那东西，是圣尊的无极环吧？啊，你是抢来的，所以被关了。哼！火烧天桃园，嫁祸于我，让顾静在九天门抓我，指使飞龙夺无极环。都是你无脑臣的主意吧？<笑>你们说，我跟你们两个家伙到底结的是什么仇啊？如果不是你无脑臣拼了命的要剿齐来山，我又何必上天为官呢？啊、你这飞龙就更离奇。夺了个无极环，想要拿我？切！一转眼，就连自己也被关进来了。都真是有病啊！喂，无脑臣，听说天帝不肯派援军，你家天河军完蛋了。你能出得去吗？哎，说真的，要不咱们联手吧？我看你统军还是可以的，也够忠心。来我齐来山，当个大将什么的，我给你二十万大军，够你拿下阴间。到时候，你愿意复活谁随便你，怎样？我这承诺，要比天地给的有诱惑多了吧？大胆！至于你这家伙，本王不稀罕，改天有机会，保证打到你求饶。放肆！小小石妖，自身难保了，还敢狂妄？自身难保？<笑>你是想笑死我吗？<笑>这九天门外有我百万大军，天地老儿还想杀我不成？妖族崛起，已成必然。他是准备拿天庭三界的权威。来给我陪葬吗？他要是真敢，我也就认了。<笑>都是你们两个，有谁在张罗着怎么救你们吗？别到时候本王从这儿走出去了，你们却死在这儿喽！<笑>那就，那就太可笑了。<笑>知道我们就在外面。是。还有，派人去和天地议和。只要放了石头，我们立刻返回齐来山。齐来山五百六十万妖种，会对天庭俯首称臣。天庭依旧是三界之首，否则就让他做好失去妖界还有凡间的准备。
，众卿家都有和解，快说出来吧。既然都不敢说，那就轮流说吧。太白继兴，你先说。呃，陛下，就此事，呃，臣以为，呃，臣哪有什么主意呀、啊？你没有主意，谁还有主意啊？当初是你极力反对天河军围剿齐来山，传旨石妖上天来的是你，领他来的也是你。在场的众卿家除了你之外，还有谁了解他？你没有主意，谁有主意？解铃还需系铃人。解铃还需系铃人，那系铃人是谁？说来听听。系铃人是圣尊。哼，卿家回答的妙。那朕就听你的，由你去请圣尊来如何？哎，不不不不不不，陛下，圣尊现在正在闭关，我呢去肯定是要吃闭门羹的。哎，但是有一个人去可以，谁？风铃。启禀师傅，太白继兴送来一封信函，说是陛下与风铃小姐的一封密旨。给我的密旨，打开看看。是。都写了什么？嗯、陛下说让我想办法把另一封信交给你。<笑>可是老夫正在闭关呢。你怎么能见到我呢，丫头？如果老夫不在你的身边，你看到这封信，该如何处理呀、啊？如何处理？那上面又写了些什么？陛下问你如何处理磐石。然后呢？没有了。我是问你，如果你看了信，你这个丫头会如何处理？难道非要老夫教你不成？风铃不明白。其实，你只要明白一点就好。现在那个石妖，就是陛下手中的一个烫手山芋，放了。就等于是在所有人面前宣布了自己的无能，杀了，又无法面对九天门外的那些妖君。长此以往，世间的所有事情，他都难辞其咎。他现在唯一的出路，就是想方设法的把那磐石送到我的无极殿来，让老夫来替他善后。可是老夫正在闭关呢。你听懂了吗？诸位卿家，对于圣尊的这封回函，都有何见解啊？陛下，既然圣尊的函中说要把石妖送往无极殿，想必也有其中的深意。我们，嗯，不好妄加推测呀。对对对。既然圣尊都这么说了，那肯定就是以圣尊的意思办了。既然众卿家都这么说了，朕也不好再坚持了，那就依众位卿家的意思办吧。传令，拒绝和谈。九天门军队备战，听朕指令。是。圣尊要将石妖送往无极殿，怎么，密函都在这儿了？难道还有假吗？可这密函，字迹不对，印鉴也不太对，肯定有人假冒。圣尊的密函怎么会是假的呢？陛下都已经下旨了，你是想违抗圣命吗？圣尊命我带仪中间去无极殿，快把锁链给我解开。刚撂下狠话，你这样子，我很没面子的。
面子有那么重要吗？活着才是最好的。面子怎么不重要？我可是十王，麾下百万大军，是可杀，不可辱。你穿那身不合身的布袍的时候，我就认识你了。你跟我装。<笑>嗯、好了，没事了。来，陛下糊涂啊！这。下结阵，准备迎敌。开门迎敌，进攻！上！上！上！冲！进攻的吗？嗯，九天门有照妖镜，在这个范围没办法用障眼法，在重兵把守之下，单凭我们二人无法突破。现在我们的人把天军给引开了，要出去就不难了。但混乱情况下，我也是怕你会误伤他们，必须想个办法护你周全。不用担心我，我早就想好了。你看，无极环，嗯，怎么在你这儿？老先生给我的，圣尊给你的。圣尊给无极环出风铃离开，他这么做到底想干什么？怎么了，磐石？有什么问题吗？没事。你会用吗？老先生教给我一些，会用一点点。一点点也要用啊，能防身就好。嗯。元、啊、帅，是妖军，他们又开始进攻了。要不是之前太白金星他们重重涉阻，元帅这会儿早就把齐来山剿灭了。妖军又怎会把天庭逼得这个过境？元帅也不可能被关到这里，天和君也不会。元帅放心，陛下一定会把你救出去的。不用了，这儿挺好的，安静。还是，要不让我试试？嗯、别打了，爹，石阳没去五级殿，好了。
不必神仙茶，当妖好。<笑>仙娥风铃，伪造圣尊信函，私放侵犯，盗取无极环，罪大恶极，还请陛下下旨，即刻捉拿。打呀！怎么不打了？真不打了，那我可走了。哼，我真走了。荒野无人，干得不错，我对你们几个改观了。以前你可没这套，都起来吧！大王，大王，大王，辛苦了。咱们走。小的们，谢大王。我真以为你回不来了。哪儿那么容易啊？这些年辛苦了如今，石妖已成功逃脱，朕将派人去围剿。现在是天庭用人之际，朕想重新启用。哎，非常时期用非常之人，经此一拜，整个天庭都看见这件事了。你不要出来反对。北辰倒了，你我不就成众矢之的了？嗯，这个决定，你意下如何？官复原职，重建天河军。朕知道你很难做，但你可以考虑一下。不过，考虑的不能太久啊，毕竟这天上一日，地上一年啊。虽然不想承认，可这妖事越发的如日中天，已威胁到我天庭的权威，所以你可真是一刻都不能耽搁呀！陛下，不必考虑了。北辰有罪，请赐北辰一死。北辰还可以骗自己，可我天河军几十万的兄弟，天内、天任、天系、天启、天府，<笑>就连天恒都在这九霄宝殿上自尽了。我北辰还有什么颜面苟活于世？
不必考虑了，就给北辰一个痛快，赐北辰一死。朕知道，你一心求死，只因心中了无牵挂，只可惜了这天河君呐、啊。天河君自建成千年以来，征战四方，所举之功，三皆有目共睹。大家也都知道，这天河军都是凡人修仙投军，阵亡后，魂归阴间，转世投胎葬于凡间。这天任、天内，也是如此。朕欲在北距之州，修建天河军军灵，以济哀思，以慰英灵。北辰，你愿前去守灵吗？罪臣北辰，待我天河君，谢陛下恩典。陛下，用直帝炎魔之手的玄冥王来报，人间发生异常地裂，生灵涂炭，数十万亡灵，一道阴曹地府。参见师傅。北距之州其他地区的火山仍在爆发，生灵死伤无数。此次火山爆发，确非寻常。圣尊的天道时已立，此事恐怕在天道之外呀、啊，天道已乱呐、啊。暂且用灵力将火山罩住，防止其再次爆发。尔等即刻下山，探查究竟，顺便救治一下受灾的百姓。是。是生存呐、啊！你不是在乎天道吗？何不阻止天道之外的惨剧发生啊？难道？想阻止本魔尊吗？哈哈哈哈哈哈第一阶段已经完成了，你们来不及了！哈哈哈哈哈哈我早就对杨澜下了手，我早就布下了这颗死棋。第二阶段开始了，你在乎的人已经在本尊的掌控之中，他逃不出我的手掌心。哈哈哈哈哈昔日一别，还真是恍如隔世啊！还记得走的那天，你也是这般帮我穿上新衣。只是那个披风，我却没有带下凡，当真是可惜了。不然啊，也能像那日那般。喂，你还是一如既往的没有正形。你不就是喜欢我这样吗？是不是特怀念啊？我。<笑>我的锦囊呢？我可是带回来了，在这儿。这么多年来，你憔悴了，辛苦你了。一中间大人在天庭，应该很逍遥自在吧？那些仙娥们没吗？这，不是说公事吗？怎么又提起来了？公事，我看是因公寻私吧
，你肯定特别怀念天平。生气了？我，哎，要不我也给圣母大人看看手相啊？喂，你居然拿我跟他们比，你怎么这样？你当然不能跟他们比了。他们让我看手相的时候可不会挨揍。拐弯抹角的骂我凶是不是啊？骂我凶是不是啊？啊！喂，匆匆一别，已是数十载了。在天庭虽然只有数十日，却也犹如过了数十年一般难熬。没有你陪伴的日子。当真是多日如年的。看来仪中间大人在天庭学会拿情话糊弄人了。嗯。哎，这说起情话，谁比得上圣母大人您呢？嗯。最动听的情话，莫过于您在连牍上写的那句：“君往何处，妾自相随。”哎，不如你。再亲口说给我听听。磐石，风铃，怎么了？啊，我，我，我本来想来问问庆典上我有什么可以帮忙的。庆典的事情由吕六拐来帮忙了，你好好休息吧。哎，石头，我给你讲一下庆典的事情。嗯。这些呢是齐来山现在的情况，这个是今天晚上庆典要注意的事项。这次庆典呢，主要是为了迎接你归来，另外就对这次的战斗论功行赏。哦，你要说的话，我都拟在上面了，咱们就按照流程一步步来。这么多呀？嗯。哎呦。啊，还有这个，是朝见纳贡诸侯的名单。四海之王，十地炎魔。哎，还有些人类国家，这插手人类国家，这样做好吗？有什么不好的呀？有他们，我们搜集材料才会更加方便，而且跟我们建立联系呢，也是有好处的。至少他们遭受妖怪袭击的时候，可以向我们求助。嗯，想什么呢？嗯，没有，我在想这么多东西要处理，那五个家伙还给你添乱，真是不识抬举。我回头得好好教训教训他们。不用了，上次天庭回来之后呢，他们收敛了很多，不然也不可能让他们当前锋啊。嗯，收敛了就好。如果真这样，多了几员猛将，那也不是什么坏事。嗯，不过这些事情真的太繁琐了，我还真的有点受不了。哎呀，本来我以为我是齐来山的山大王呢。没想到你帮我成大帝了，哎，山大王可以收拢几百万妖众的，你真厉害啊！居然能做到这种程度。一开始我也不知道，时间久了都摸索出来了。哦，我我还有事，我得先走了，你慢慢看吧。到底要不要告诉磐石雀儿的事呢？杨兰，对了，我可以告诉杨兰姐，让她帮我出主意。是我风铃，我有件事儿想跟你说，我可以进来吗？你别进来，我有事情啊。可是，叶、啊、兰、啊、姐，关门。好、啊，叶兰姐，你的伤怎么这么严重啊？到底发生什么事了？磐石。我去找磐石，让磐石来救你。别去，我我不想让他知道。可是，知道也是没用的
，也帮不上什么忙。我什么方法都试过了。那你至少应该让盘神知道这件事情啊！你这样，为什么要瞒着他呢？他才刚回来，有很多事情要处理，而且天庭对齐来山的威胁还没有解除。如果他知道了，一定会分心，到时候内忧外患，会对齐来山极为不利。放心吧，这事我自有分寸。我会找机会告诉他的。你没事吧，杨兰姐？那，那我能为你做点什么吗？帮我服药吧。好，或许能减轻伤痛。忍着点啊。你是有事情要告诉我，是什么事啊？哦，没事儿。我本来是想过来找你聊聊天的。快好了。忍着点儿、啊，杨兰姐。这是我们瑶宫特意为大王选的夜明珠、珊瑚、珍珠翡翠，还有许多珍奇异宝，请大王笑纳。老臣。敬大王一杯，恭迎大王归来。恭迎大王归来。这杯酒，应该是我敬你们的。西来山能有今天，全是你们的功劳。臣不敢，臣不敢。起来吧！谢谢师大,大人，谢大王。石头，现在你是王，不能对他们太客气，不然就显得没有威严了。说你这小妮子啊，从小到大，你这心里面，但凡有什么事儿，都会写在脸上，还没有，你骗谁呢？怎么了？长大了，有什么事儿都不告诉四叔我了？我，你呀、啊，有什么事告诉我，说不定我能帮上忙呢